வெல்கம் டு ரோலி ஸ்டுடியோ இந்த அருமையான வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க இந்த கட் ஒர்க் வீடியோ தான் நாம் இன்றைக்கி போக போகிறோம் நிறைய பேர் கட் ஒர்க் கேட்டிருந்தீங்க நான் ஒரு ப்ளூ கலரில் போட்டிருந்தேன் அதே மாதிரி இன்னொரு பேட்டர்ன் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்களோடு ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு எல்லோ கலர் கிளாத் வாங்கியிருக்கேன் நான் சில்க்கு கிளாத் இது ஆரஞ்ச் சாரிக்கு தான் பண்ண போகிறேன் அண்ட் இதில் பானை ட்ரா பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் இப்போ இன்ச் டேப்பில் பார்த்திங்கன்னா முக்கால் இன்ச்சுக்கு கரெக்டாக டிஸ்டன்ஸஸில் நம்ம நெக்கில் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ முக்கா பை முக்கா தான் நம்ம வந்து ஸ்கொயர்ஸ் பண்ண போகிறோம் அதை கட் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளேஸில் இருந்து அந்த லைன்லேருந்து முக்கா இன்ச் இந்த பக்கமும் ஷோல்டர் சைடாகவும் மார்க் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி டூ த்ரீ பிளேஸஸில் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம ஸ்கேல் வச்சு லைன் போடும்போது கரெக்டாக ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும் அப்படியே கண்ணில் பார்த்து போடாதீங்க இது மட்டும் ஏன்னா கட் ஒர்க் பண்ணும்போது அசிங்கமாக தெரியும் அது ஸோ கரெக்ட் மெஷர்மெண்ட் தான் உங்களுக்கு அழகான ஸ்கொயர்ஸை கொடுக்கும் ஸோ கரெக்டாக ஒரு ஹாஃபும் ஒரு குவார்ட்டரும் ஸோ முக்கால் லைன் டாட்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது மேலே அப்படியே நம்ம லைன் போட போகிறோம் ஸ்கேல் வச்சு நீட்டாக போடுங்க இதுக்கு சாக்கெலாம் போட முடியாது எதர் அந்த கிளாஸ் மார்க்கர் இல்லைனா நார்மல் பென்சில் போட்டுக்கலாம் நார்மல் பென்சில் வந்து இதுக்கு பெட்டர் பிகாஸ் நம்ம வந்து தேவையில்லாத லைன் எல்லாம் ஈஸியாக டெலிட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி நான் இன்னும் டூ மோர் லைன்ஸ் போட போகிறேன் நல்லா ஸ்ட்ரெயிட்டாக போடுங்க அழகாக லைனு செகண்ட் லைன் அதே மாதிரி திருப்பியும் முக்கா இன்ச் மெஷர் பண்ணி தேர்ட் லைனும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இது தேர்ட் லைன் இப்போது நம்ம ஃபஸ்ட்டு நெக் லைனில் போட்டால் எவ்ரி முக்கா இன்ச்சிலேருந்து ஒரு லைன் போட்டு இந்த ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக மாத்திரம் அது நார்மல் நோட்புக்கில் லைன்ஸ் போடுற மாதிரியே இருக்குது பாருங்கள் கிளாத்தை நல்லா ஃப்ரேமில் டைட்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த வேலையெல்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் பெரிய ஃப்ரேம் வாங்கிக்கோங்க செவன்டீன் இன்ச்சஸ் வருது இப்போ ஷோல்டருக்கு இடிக்காமல் பார்த்துக்கணும் அதை நம்ம போடுறது அதனால தான் நான் முக்கா இன்ச்சு சொன்னேன் ஷோல்டரில் தையல் லைனுக்கும் விட்டுட்டு கரெக்டாக நமக்கு ஃபிட் ஆகுதான்னு பார்த்துக்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு பிளேஸஸில் ஆல்டர்னேட்டாக இன்ட்டூ மார்க் போடுறேன் இந்த இன்ட்டூ மார்க் போட்ட பிளேஸஸ் எல்லாம் நம்ம ஃபயர் பண்ண போகிறோம் அப்புறமா ஸோ ஃபியூஸ் பண்ணதும் அங்கெல்லாம் அவங்களுக்கு கட் வந்துடும் அழகாக ஸோ ஷோல்டரில் படலை என்ஷோர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் ஸ்டிச் பண்ணும்போது நீட்டாக இருக்கும் இப்போது நான் த்ரீ டி அவுட் லைனர் யூஸ் பண்ண போகிறேன் யூஸ்வலி இது ஃபுல்லாக செயின் ஸ்டிச்லேயே போடுவாங்க இல்லை நீங்கள் குட்டி குட்டியாக ஸ்டோன்ஸ் கட் பண்ணி வச்சு ஒட்டி பண்ணலாம் இல்லை பால் செயின்ஸ் கட் பண்ணி வச்சு பண்ணலாம் அதெல்லாம் இல்லாமல் நான் வந்து த்ரீ டி லைனர் யூஸ் பண்ணுறேன் ஈஸியாக இருக்குது இது என்னை இப்போ தான் லேட்டஸ்ட்டாக வாங்கினேன் நான் நிறைய கலர்ஸு அதை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத உங்களோட கண்டினியூஸாக ஷேர் பண்ணிகிட்டே வரேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது இது இந்த மாதிரி நமக்கு தேவையான இடத்துல எல்லாமே ட்ரா பண்ணிவிடுங்க இது ட்ரை ஆனதும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எங்கேயாவது இந்த மாதிரி நிறையா இருந்ததுன்னா கார்னர்ஸில் இந்த ஜாயின் இடத்துல எல்லாம் அதெல்லாம் டூ பீக் வச்சு எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஈவனாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க திக்னஸ் இப்போ டேர்ன் பண்ணுறதும் ஈஸி இப்போ நான் உங்களுக்கு டேர்ன் பண்ணி ஒரு ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் மட்டும் பண்ணி காமிக்கிறேன் ட்ராயிங் ஸோ நெக்கு டேர்ன் ஆகிற இடத்துல இமீடியட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயரே வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் இன்ட்டு போட்டிருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒன்று அப்படியே விட்டுற போகிறோம் அதுக்கடுத்தது திருப்பியும் கிராஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் அதே மாதிரி கீழே ஒன்று ஸோ இந்த பேட்டர்ன் எப்படி திருப்புறதுங்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்க அதுக்காக இதை சொல்கிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு செட்டு வந்ததுன்னா நெக்கோட பாட்டம் முடிஞ்சிடும் திருப்பி லெஃப்ட் சைடு நெக்கு ஏற்கனவே நம்ம இந்த பக்கம் போட்டிருக்கோம் ரைட் சைடு அதை அப்படியே காப்பி பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ நம்ம அந்த எம்டியாக விட்டுருக்க இடத்தையும் கம் போட்டு ஃபில் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக வரைஞ்சோம் அப்புறம் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் தான் தோணுச்சு எனக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே லைன் போட்டுட்டு அப்புறமா க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கலாமோன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வந்து அந்த மாதிரி பண்ணுங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ஸ்கொயராக தனித்தனியாக போட வேண்டாம் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டு முடிச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் அது பாருங்கள் ட்ரை ஆனதும் என்ன அழகாக இருக்குது அது ஃபஸ்ட்டு போடும்போது த்ரீ டி லைனர் எப்படி இருந்தது இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அதுதான் அந்த த்ரீ டி கோன் லைனரோட ஸ்பெஷாலிட்டி ஸோ ஃபஸ்ட்டு போடும்போது நீங்கள் நல்லா லேன் ஃபீலே பண்ணாதீங்க இப்போது இந்த ஸ்கொயரில் உள்ளெல்லாம
ஆறி தெரிஞ்சவங்க ரெண்டு பக்கமும் ஃபுல்லாகவே பார்டர் மாதிரி போடுங்க த்ரீ டி லைன் இருக்குது இல்லைனா நீங்கள் ஒன் சைட் போட்டாலும் அது அழகாக தான் இருக்குது ஸோ எல்லாருக்குமே இந்த சங்கிலி தையல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க செயின் ஸ்டிச்சு எல்லாருக்குமே தெரியும் அது குத்தின இடத்துலையே குத்திட்டு அது மேலே நூலை சுற்றி எடுக்கணும் அவ்வளோதான் திருப்பி அந்த நூல் வந்த இடத்துலையே குத்துறோம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வேணுமோ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸஸில் இழுத்துட்டு நூலை சுற்றிட்டு இழுக்கிறோம் அதுதான் நிறைய டுட்டோரியல் இருக்குது அதெல்லாம் பாருங்கள் ஆல் ஸ்டிச்சஸ் அவைலபிள் இந்த நெட் நீங்கள் எங்கேயும் போய் கிளாஸ் எல்லாம் கற்றுக்கணுன்னு அவசியமே இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் இருந்தால் போதும் ஸோ ஒரு டென் டைம்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஸ்டிச்சுனாலும் நீட்டாக வந்துடும் ஸோ கிட்ட 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 அழகாக போடுங்க இந்த மாதிரி ஸ்கொயர்ஸ் உள்ளெல்லாம் போட்டுக்கோங்க இல்லை எல்லா லைன்லேயும் ஒன் சைடு மட்டும் போடுங்க நான் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ கட் பண்ணிடலாம் வாங்க எங்கெல்லாம் நம்ம இன்ட்டு மார்க் பண்ணுமோ அங்கெல்லாம் ஒரு ஊதுவத்தி கொளுத்திட்டு குட்டியாக வச்சுக்கலாம் ஃபயர் அது லாங்காக வச்சிங்கன்னா கிளாத் ஸ்பாயில் ஆகிடுது ஸோ அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அடியில் ஒரு கிளாத் வச்சு டச் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏன்னா சப்போஸ் ஏதாவது பக்கத்தில் தேவையில்லாத இடத்துல ஃபயர் ஆகுன்னா டக்குன்னு நம்ம அந்த கிளாத்தை வச்சு எடுத்து விட்டுடலாம் அதே மாதிரி கிளாத்தில் நீங்கள் தொடச்சி பண்ண பண்ண அந்த பிசுறு மாதிரி கருப்பாக வரும் அந்த எக்ஸ்ட்ராஸ் எல்லாம் இல்லாமல் நீட்டாக பண்ண முடியுது ஸோ கிளாத் இல்லாமல் இந்த கட்ஒர்க்கில் கை வைக்காதீங்க இவ்வளோ ஈஸியாக வருது பாருங்கள் இந்த கிளாத் வர இம்மிடியட்டாக ஃப்யூஸ் ஆகிற கிளாத்தாக இருக்குது ஸோ ரொம்ப அழகாக வந்துருச்சு கட்ஒர்க்கு ஸோ இது நீங்கள் செயின் ஸ்டிச்சு இல்லை ஆரி மாதிரி பீட்லாம் போட்டு பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நேரம் ஆகும் நான் உடனே பண்ணிட்டேன் அது ட்ரை ஆகிறதுக்கு தான் டைம் ஆச்சு ட்ரை ஆகும் போது நம்ம வேறு வேலை ஏதாவது பண்ண போகிறோம் ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டைம்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் ஆச்சு இதுக்கு இப்போது அந்த கிளாத் விட்டுருக்க இடத்துலலாம் இந்த மாதிரி ஒரு லைன் ஹையாகவும் மிச்சம் ரெண்டும் கொஞ்சம் லோவாகவும் போல் பால்ஸ் வந்து நான் ஒட்டுறேன் பால் செயினோட எயிட் பால்ஸ் ஒரு லென்த் கட் பண்ணியிருக்கேன் பெருசாக வைக்கிறதுக்கு சின்னதுக்கு சிக்ஸ் பால்ஸ் லென்த்தில் கட் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஒட்டிட்டேன் அழகாக கம் தெரியுதுன்னு யோசிக்காதீங்க ட்ரை ஆனதும் அது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டிடுங்க இது ட்ரை ஆனதும் மேலே நம்ம சேம் கலர் வச்சு ஸ்டிச்சஸ் நல்லா செக்யூர்டாக பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் வேறு என்ன உங்களுக்கு தோணுதோ பண்ணலாம் நடுவில் ஒரு ஸ்டோன் ஒட்டி அதை சுற்றி ஜர்தோசி போட்டு பண்ணிக்கலாம் இது உங்கள் க்ரியேட்டிவிட்டி தான் அந்த சென்டரில் கிளாத் இருக்க ஸ்கொயரை எப்படி டெக்கரேட் பண்ணுறோங்கிறது நம்ம கையில் இருக்குது இதே மாதிரி பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நான் வந்து உங்களுக்கு கட்ஒர்க்குக்கான டிசைனுக்கான ஐடியா மட்டும்தான் கொடுக்கணும்னு இந்த வீடியோக்கு பிளான் பண்ணேன் மோர் டெக்கரேஷன்ஸ் அதனால தான் கொடுக்கலை இந்த பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப அழகாக இருந்தது கட்ஒர்க்குக்கு ஸோ இம்மிடியட்டாக உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு தோணுச்சு இப்போ பாருங்கள் நான் அழகாக ஃப்யூஸ் பண்ணி ஒரு கோல்டன் ரோப்பை இந்த நெக் லைனில் ஒட்டிட்டேன் இது வந்து ரொம்ப ஆடட் லுக் கொடுக்குது அண்ட் இந்த ரோப்பை வச்சே நீங்கள் இந்த ஃபுல்லாகவும் நம்ம க்ளூ எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுமோ த்ரீ டி லைனர் அது ஃபுல்லாகவுமே நீங்கள் இந்த ரோப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டியும் பண்ணலாம் மறக்காமல் மேலே ஸ்டிச்சஸ் போட்டுடணும் அதே மாதிரி அந்த பால்ஸ் எல்லாம் இப்போ ட்ரை ஆகிடுச்சு அதெல்லாமும் சேம் கலரில் ஸ்டிச் பண்ணிவிடுங்க இப்போ நான் ஆரஞ்ச் கலர் சாரீ அடியில் வச்சுருக்கேன் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ அந்த சாரீயில் ஓரமாக இருந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்சஸில் பீஸ் கட் பண்ணிவிட்டு அதை ப்ளவுஸில் அடியில் அழகாக ஒட்டிடுங்க அந்த பேட்டர்ன் மேலேயே கம் போட்டு ஒட்டணும் ஸ்ட்ரெயிட்டாக கம் போட்டு ஒட்டிட்டிங்கன்னா அது நல்லா தெரியும் கம்மோட கலர் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஸோ அந்த பேட்டர்ன் மேலேயே கம் போட்டு அடியில் கிளாத் ஒட்டிட்டு அப்புறம் டெய்லர் கிட்டே கொடுங்க இல்லைனா அவங்க லைனிங் கிளாத் வெளியே தெரிகிற மாதிரி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க ஸோ உங்களுக்கு தேவையான கலரை வாங்கி அதை இதுக்கு பின்னாடி ஒட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச் பண்ணுங்கள் பாருங்கள் இந்த எல்லோ கலர் வந்து இப்போ கான்ட்ராஸ்ட் தான் வந்து ட்ரெண்டில் இருக்குது ப்ளூக்கும் அவ்வளோ அழகாக மேட்ச் ஆகுது ஆரஞ்சுக்கு சொல்லவே வேண்டாம் எக்ஸலன் இந்த வயலட் கலர் கிளாத் ஒன்று ரொம்ப அழகாக இருக்குது பாருங்கள் வயலட் அண்ட் எல்லோ காம்பினேஷன் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இது டெக்ஸ்டர்ட் க்ரீன் கலர் என்கிட்ட இருந்தது அதுவும் அழகாக இருக்குது ஸோ கட் ஒர்க்கில் மட்டும் உங்களுக்கு இது ஒரு அட்வான்டேஜ் எந்த கலர்னாலும் சூட் ஆகும் பியூட்டிஃபுல் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அண்ட் ஈஸியஸ்ட்டு வே கொஞ்சம் நீட்டாக பண்ணுங்கள் பொறுமை ரொம்ப அவசியம் சேனல் சப்ஸ்கிர